ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரல செய்வில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் திராவிட இயக்கம் அப்படின்னாலே ஜாதி மத நிற மொழி மாநில பேதங்களை கடந்த ஆரியர்களுக்கு எதிரான ஒரு இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம் அம்பேத்கரை பார்த்து கூட பயப்பட மாட்டாங்க இவர் பெரியாருடைய தாடியும் பெரியாருடைய தடியும் பார்த்து தான் இன்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பயப்படுது என்னைக்கு அம்மா இறந்தாங்களோ அன்னைக்கே வந்து முடிஞ்சு போச்சு அதிமுகன்ற பேர் முடிஞ்சு போச்சு அதிமுக வந்து அதிமுக மோடி திமுக இருக்கிறது ரஜினிகாந்த் வந்தா மட்டும்தான் தமிழ்நாட்டுடைய வெற்றிடம் நிரப்பப்படும் தமிழ்நாடு வந்து வளம் பெறும் வளர்ச்சி பெறும் ரஜினிகாந்துக்கு என்ன தெரியும் ஒரு தடவை சொன்னா நூறு தடவை சொன்ன மாதிரி சொல்லத்தான் தெரியுமே தவிர நீங்க சொல்லி கொடுக்கற டைலாக் பேசத்தான் தெரியுமே தவிர நீங்க டைலாக் சொல்லி கொடுத்து நான் பேசுறேனா கமல்ஹாசன் வாய் திறந்தாரா ரஜினிகாந்த் வாய் திறந்தாரா விஜய் வாய் திறந்தாரா எல்லாரும் முதலமைச்சரான 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 மட்டும் ஆசைப்பட்டு வரீங்களா என்னத்த நீங்க கிழிச்சிட போறீங்க நான் கேக்குறேன் ஒரு மூணு முறை இங்க பதவியில உட்கார்ந்தாலதான் அஞ்சு லட்சம் கோடி கடனாய் போச்சு அஞ்சு லட்சம் கோடி தமிழ்நாடு கடனாய் போச்சு ஒரு பைனான்ஸ் மினிஸ்டருக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் இருக்குன்னு கூட தமிழ்நாட்டுக்கு தெரியாதா ரத்தத்திலே பிஜேபி எதிர்க்கணும் அப்படின்றது ஊறி இருக்குதோ அவனால மட்டும்தான் பிஜேபி அடுத்து வர்த்த முடியும் இல்லைன்னா பிஜேபி நம்பர் ஒன் வேலை கொடுத்து வாங்கிடும் நம்பர் டூ ஜெயில போட்டுரும் நம்பர் த்ரீ கொலை பண்ணிடும் ஜெயலலிதா சக்சஸ் ஆபரேஷன் சசிகலா சக்சஸ் புரியுங்களா இப்ப ஆபரேஷன் ரஜினிகாந்த் முன்னாள் பிரதமர நாங்க தாண்டா கொண்டோம் சவால் வருறாரு எல்லாரும் சவால் வருறாருனா ஏன்னா அவருக்கு வந்து மத்திய அரசாங்கத்துடைய உதவி இல்லாம ஏன்னா சப்போர்ட் இல்லாம அவரால் செய்ய முடியாது திராவிடத்தை ஒழிப்போம் சொல்றார் அவர் திராவிடம் என்னங்க திராவிடம் திராவிடம் திருட்டு திராவிடம் நானும் திராவிடம் என்ன திருடன திராவிட கொள்கைகள் என்ன செஞ்சு உனக்கு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் இல்லை ஜாதி இல்ல மதம் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுடா பிராமின் மட்டும் தானே நமக்கு எதிரின்னு சொன்னோம் இதுதான் சொன்னோம் இதை எங்களை ஒழிக்கிறான்னு சொன்னா அப்ப நீ பிராமணனா ரஜினி கமல் சீமன் எல்லாரும் ஒண்ணுதான் எல்லாரும் பிஜேபி சார் எழுபத்தஞ்சு நாள் அம்மா இட்லி சாப்பிடறாங்க அம்மா இது சாப்பிடறாங்க நடப்பயிற்சி நடக்கிறாங்க அம்மா ஜூஸ் சாப்பிடறாங்க கடைசியில் எழுபத்தஞ்சு நாள் எழுபத்தஞ்சு நாள் கழித்து அம்மா இறந்து போய் விட்டார்கள் சொன்னாங்க அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு அதே மாதிரி எக்கனாமி நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கடைசியில ஒரு நாள் எக்கனாமி செத்து போச்சு எங்களால ஒண்ணு செய்ய முடியும் கைய தூக்குவாங்க ரஜினிகாந்த கொண்டு வரணும் சார் இவங்களுக்கு மெயினா தமிழ்நாட்டுல ரஜினிகாந்த கொண்டு வரணும் ரஜினிகாந்த ஒரு மண்ணாங்கட்டி தெரியாது திட்டமிட்டும் <laughs> 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 அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி பல்வேறு துறைகளில் ஆக சிறந்த ஆளுமைகளை சந்தித்து நாம் நேர்காணல் எடுத்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பவர் எம்ஜிஆரின் தீவிர விசுவாசியும் அவருடைய தீவிர ரசிகருமான திரு எம்ஜிஆர் வல்லரசு நம்மடியே இருக்கிறார் அவரிடம் கேட்பதற்கு நிறைய இருக்கின்றன வாருங்கள் அவரிடமே கேட்போம் வணக்கம் திரு வல்லரசு சார் வணக்கம் திரு எம்ஜிஆர் வல்லரசு எம்ஜிஆர் வல்லரசு தன்னை ஒரு எம்ஜிஆருடைய வாரிசாகவே சொல்லி கொண்டிருப்பவர் இப்ப ஏதோ புதுசா இயக்கம் கட்சியிலிருந்து டெல்லியில எல்லாம் போய் பேசுறீங்களே சார் என்ன இதெல்லாம் அகில இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சாங்க தலைவர் எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து அம்மா காலத்துல இருந்து ஆனால் அகில இந்திய பக்கத்தில் உள்ள ஸ்டேட் கர்நாடகா கூட நம்ம வந்து ஒரு சீட்டு கூட நம்மளால ஜெயிக்க முடியல இது ஒரு எம்எல்ஏ சீட்டு கூட வர முடியல பக்கத்து ஸ்டேட்ல சோ என்னுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் இந்த திராவிட இயக்கத்தை அகில இந்திய அளவில் எடுத்துகிட்டு போகணும் பேரளவில் அது இருக்கக்கூடாது திராவிடத்துவா 
என்ற ஒரு கொள்கையை மட்டும் வச்சு தான் இந்த இந்துத்துவா என்று சொல்லக்கூடிய பிராமணத்துவா வந்து எதிர்க்க முடியும் ஏன்னா இந்துத்துவா என்று சொல்லக்கூடிய பிராமணத்துவா எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தி காங்கிரஸ்ட்டே கிடையாது இன்றைக்கி வந்து இந்த பிஜேபி அகில இந்திய அளவில் அவங்க எந்த விதமான கோர தாண்டவம் ஆடிக்கிட்டு இருக்காங்கன்றதை நம்ம அத்தனை பேருக்கு நல்லா தெரியும் அவங்கள எதிர்க்கக்கூடிய தத்துவங்கள் இல்லை ஸோ அதனால் நாங்கள் அந்த திராவிடத்துவாவை நாங்கள் வந்து அகில இந்திய அளவில் எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஏன்னு சொன்னால் யார் எவ்வளோ பேர் பேர்ன்ற முக்கியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் பேர் நீங்க இருக்கணும் இல்லை ஒரு கூட்டம் வேணும் கூட்டம்ன்றது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருந்து யாருமே வந்து மொழி கொள்கைனால யாருமே ஹிந்தி கற்றுக்கல எந்த பொலிட்டிக்கல் லீடருமே சப்போஸ் இப்போ கா இது திமுக ஒரு சில கனிமொழி மாதிரி ஆளுங்களுக்கு ஹிந்தி தெரிஞ்சா கூட இவருக்கு வந்து நம்ம எதுக்கு முன்னால தயா தயாநிதி மாறன் கூட ஹிந்தி தெரியும் பட் அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் ஸ்பீக்கிங் ஹிந்தி தெரியும் அவரே ஒத்துக்கல கடைசி வரையில் சரி இருந்தால் கூட அவங்க எக்ஸ்போஸ் பண்ணுறது இல்லை வெளியில் வந்து காட்டிக்கிறது கிடையாது பட் நாங்கள் அப்படி இல்லை திராவிட இயக்கம் அப்படின்னாலே ஜாதி மதம் நிற மொழி மாநில பேதங்களை கடந்த ஆரியர்களுக்கு எதிரான ஒரு இயக்கம் தான் திராவிட இயக்கம் அதனால அந்த மொழியை தாண்டி நான் டெல்லியில் போய் நான் வந்து ஜந்தர் மந்தரில் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்தேன் எனக்கு ஹிந்தி நல்லா தெரியும் நான் ஹிந்து மொழி பேசக்கூடியவன் அதனால் ஹிந்தி நல்லா பேசுவேன் அதனால் நம்ம வந்து ஜந்தர் மந்தரில் பேசினேன் பேசும்பொழுது இந்த திராவிட கொள்கைனா என்ன அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து காமிச்சேன் ஆக்சுவலாக எனக்கு என்னன்னு சொன்னால் நான் வந்து இந்த இவிஎம்கே கேன்ஸ்டாக ஒரு போராட்டத்தில் போயிருந்தேன் அங்கே போனால் தந்தை பெரியார் படத்தை வச்சுருந்தாங்க இது என்னன்னு கேட்டேன் இவர் தான் எங்கள் தெய்வம்னு சொன்னாங்க அது என்னடா இங்கே இங்கே வந்து பெரியாரை வந்து எங்கள் மூர்த்தியை உடைக்கிறாங்க மூர்த்தி மென்ஸ் சிலையை உடைக்கிறாங்க இங்கே காமெடியாக பார்க்குறாங்க இங்கே தெய்வாம பார்க்குறாங்க அப்போ தான் அவங்க சொன்னாங்க இவரை பார்த்து தான் வந்து பிராமணர்கள் பயப்படுறாங்க அம்பேத்கரை பார்த்து கூட பயப்பட மாட்டாங்க இவர் பெரியாருடைய தாடியும் பெரியாருடைய தடியும் பார்த்து தான் இன்னைக்கு ஆர்எஸ்எஸ் பயப்படுது அதனால் நாங்கள் இவரை வச்சு தான் இந்த வந்து ஆர்எஸ்எஸ் நாங்கள் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு ஆதிவாசிகள் அதாவது எஸ்டி அண்ட் எஸ்சி அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் இவங்க வந்து இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவில் ஒரு இயக்கங்கள் இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க எங்க டெல்லி நார்த்ல டோட்டல் நார்த் டோட்டல் நார்த்ல வந்து பிஜேபி உடைய செல்வாக்கு சரிந்து கொண்டு இருக்கிறது அங்கதான் அதிகமா ஜெயிச்சிட்டு இருக்காங்க இல்ல அது வந்து கேப்சரிங் அதாவது மணி பவர் கருப்பு பணத்தை ஒழிப்போம் ஒழிப்போம் சொல்லிட்டு அந்த கருப்பு பணத்தால ஒவ்வொரு எம்எல்ஏக்களே நூறு கோடி ரூபாய் கொடுத்து விலைக்கு வாங்கி அவங்க வந்து ஒரு எம்எல்ஏ கூட இல்லாத மாநிலங்கள்ல கூட அவங்க ஆட்சி அமைச்சிடுறாங்க அப்படித்தான் தமிழ்நாட்டிலயும் வந்து இன்னைக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில் அதிமுக ஆட்சி நடக்கல என்னைக்கு அம்மா இறந்தாங்களோ அன்னைக்கே வந்து முடிஞ்சு போச்சு அதிமுக பேர் முடிஞ்சு போச்சு நீங்க அதிமுக தொண்டர்தான் பன்வார மாயாவதி <laughs> அகிலேஷ் யாதவ் பேர்ல கேஸ் லல்லு பிரசாத் யாதவ் பேர்ல கேஸ் ஸோ இப்படி எல்லாருமே கேஸ் போட்டு கேஸ் போட்டு மடக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி டூ ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் கேஸ் வந்து திமுகவில் அண்ணா திமுகவில் இவங்க கொலை கேஸு கொள்ளை கேஸு அம்மாவை யார் கொலை செஞ்சாங்கன்ற கேஸு ஸோ எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த விசாரணை ஆணையம் நடந்துட்டு இருக்கு விசாரணைன்றது இன்னைக்கு வந்து இந்த ஆட்சியில் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதி ஆடி போய் நிற்கிறார் சுப்ரீம் கோர்ட் இதுக்கு காரணம் ஆர்எஸ்எஸ் ஐயா ஆர்எஸ்எஸ் காரணம் அதை எதிர்த்து கேள்வி கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு வந்து காங்கிரஸ் வலிமை இழந்து போய் நிற்குது அதுக்கு காரணம் நானே டெல்லி அரசியல் போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது இங்கே எழுபது பர்சன்ட் காங்கிரஸ்லேயே பிராமணர்கள் இருக்காங்க காங்கிரஸ் ஆட்சி செய்யும் பொழுதும் காங்கிரஸ் ஆட்சி செஞ்ச மாநிலங்களில் முதலமைச்சர்கள் இருந்து அதில் உள்ள கவர்னர்கள் இருந்து அதில் உள்ள ஐஏஎஸ் ஐபிஎஸ் எல்லாம் செவன்டி பர்சன்ட் அதே செவன்டி பர்சன்ட் இப்போவும் மெயின்டைன் ஆகுது பிஜேபிலையும் அதே செவன்டி பர்சன்டேஜ் மெயின்டைன் ஆகிட்டு தான் இருக்கு சரி இது பிஜேபி வந்து தீவிர இந்துத்துவா இவங்க மைல்டு இந்துத்துவா யாரு காங்கிரஸ் மைல்டு இந்துத்துவா ஆக்சுவலாக பாபரி மசூதி இடித்த பெருமை காங்கிரஸ் தான் சாரும் அங்கே உள்ள போல நரசிம்மராவ் அவர் யார் அவர் ஒரு பிராமணர் தெலுங்கு பிராமணர் 
ஏன்னா அவர் வந்து அனுமதிச்சனால தான் அங்க இராணுவத்தை அங்க இறக்கி இருந்தா இங்க யாரும் இங்க கிட்ட போயிருக்க முடியாது அந்த மசூதிக்கு சுத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் சுத்தி இராணுவத்தை நிறுத்தி இருந்தா இன்னைக்கு போயிருக்கக்கூடிய காஷ்மீர்ல நிக்கக்கூடிய இராணுவத்துல ஒரு பகுதி அங்க அயோத்தில நின்று இருந்தா அன்னைக்கு வந்து அந்த மசூதி இடிக்கப்பட்டிருக்குமா உங்க பிஜேபி காங்கிரசும் ஒரு நாணயத்தின் இரு பக்கங்கள் காங்கிரசும் பாஜக ஒண்ணுதான் நிச்சயமாக நிச்சயமாக நீங்க நார்த் இந்தியாவில் போய் பாருங்க நார்த் இந்தியாவில் போனா காங்கிரசும் அவங்களும் சார் அதுல உள்ள வந்து இந்துக்களே ஓட்டு போட மாட்டாங்க சார் காங்கிரஸ்ல இந்துக்கள் இல்லையா பண்டிட் யார் பண்டிட்னால யார் சார் பிராமணர் சார் அவர் காஷ்மீர் பண்டிட் நேரு அவருடைய கிராண்ட் கிராண்ட் சென்று தான் இப்ப வந்து ராகுல் காந்தி அவருக்கு ஓட்டு போட மாட்டாங்க அதே இது பிஜேபிக்கு ஓட்டு போடுறாங்க பிஜேபின்றது மோடி கிடையாது பிஜேபின்றது ஆர் எஸ் எஸ் ஆர் எஸ் எஸ் உடைய கட்டுப்பாட்டில் இயங்கக்கூடியது தான் பிஜேபி இன்று மோடி போயிட்டா நாளைக்கு ஒரு மோடி வருவாரு அவங்களுடைய அஜெண்டா அவங்களுடைய அஜெண்டா இந்துத்துவா அங்க இந்த ஹிந்து ஹிந்து ஹிந்துன்ற பேர்ல வந்து இந்துக்களுக்கு முஸ்லீம்களுக்கு இடையில பிரச்சனை கிளப்புறாங்க அந்த கொள்கைகள் இந்துக்களால் வடிவமைக்கும் வடிவமைக்கப்பட்ட கொள்கை அல்ல அது பிராமணர்களால் உருவாக்கப்பட்ட பிராமணத்துவா அதனால தான் நாங்க திராவிடத்துவா வச்சு பிராமணத்துவாவை நாங்க வந்து போர் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காக எங்களை போன்ற புதியவர்கள் புதியவர்கள் நல்லவர்கள் படித்தவர்கள் பொருளாதார மேதைகள் எல்லாம் நாங்க ஒன்னு சேர்ந்து திராவிட கொள்கைகளை வந்து இன்று வந்து அம்பேத்கர் சைட்ல வந்து ஐம்பது கட்சி இந்த பக்கம் இருக்கு இந்த பக்கம் சிறுபான்மை கட்சி முஸ்லீம்கள் கட்சி ஐம்பது பர்சன்ட் ஐம்பது கட்சிகள் இங்கிட்டு செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இவங்களை யாரை ஒன்று சேர விடாம தகுடு படி ஆக்குறாங்க யாரும் பிஜேபி காசை தூக்கி 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 அடிச்சு 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 ஜெயில போட்டு போட்டு பண்றாங்க அதனால எங்களை மாதிரி திராவிட கொள்கையில பார்த்தோம்னா அவங்க பயந்து ஓடுறாங்க இந்த எம்ஜிஆர் கட்ட பார்த்தோம்னா கையெடுத்து கும்பிடுறாங்க இங்க பார்த்தா காமெடியா பாக்குறாங்க அங்க போட்டா தெய்வமா வணங்குறாங்க அவர்களை ஒன்று <laughs> 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 ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியா உறுப்பினராக இருக்கிற ஒருத்தர் தான் உள்கட்சி தேர்தலில் போட்டியிடணும்னு ஒரு விதிய சட்ட திருத்தத்தை கொண்டு வந்திருக்காங்க எம்ஜிஆர் காலத்தில் போட்ட சட்ட திருத்தம் ஜெயலலிதா காலத்தில் இருந்த சட்ட திருத்தத்தையும் இப்போ திருத்திருக்காங்க இதை எதுக்காக பண்ணியிருக்கதா நீங்க நினைக்கிறீங்க இது மட்டுமா சார் ஃபவுண்டேஷனே ஆட்டி விட்டாங்களா சார் இது யார் சார் ஃபவுண்டேஷன் அங்க பொது செயலாளர் பதவியே இல்லாம இன்னைக்கு என்ன <laughs> 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 வழிமுறை <laughs> 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 
இதுக்கு ஏதாவது சொல்கிறாரா இதே குருமூர்த்தி ஆடிட்டர் தானே நாங்கள் வந்து எம்பிஏ படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன் நான் எம் எக்கனாமிஸ்ட் தான் சொல்கிறேன் அவர் ஆடிட்டிங் படிச்சுட்டு வந்தவர் சிஏ ஆடிட்டர் அவர் என்ன கருத்து சொல்லியிருக்கிறாரு சரி மக்கள் கையில் வந்து பண புழக்கம் ஏற்படுத்தணும் 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 சொல்கிறாங்களே தவிர எப்படி ஏற்படுத்தணும்னு சொன்னாங்களா சரி அதை பற்றி ஏதாவது வாய திறந்தாரா கமல்ஹாசன் வாய திறந்தாரா ரஜினிகாந்த் வாய திறந்தாரா விஜய் வாய திறந்தாரா எல்லாரும் முதலமைச்சரான 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 மட்டும் ஆசைப்பட்டு வரீங்களா என்னத்தை நீங்க கிழிச்சிட போறீங்க நான் கேக்குறேன் சரி அவசியம் <laughs> ஒரு <laughs> 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 இப்ப அம்மா ஜெயிலுக்கு போனாங்க சரி அம்மா வந்து ரெண்டு ரெண்டு தடவை மூணு தடவை ஜெயிலுக்கு போனாங்க சரிங்களா ஜெயிலுக்கு போகும்போது யார கொண்டு வந்து முதலமைச்சர் உட்கார வச்சாங்க திரு ஓ பி எஸ் தான் ஏன் உட்கார வச்சாங்க ஏன்னா அவரு தான் வந்து மாதிரி சசிகலா தூக்கி ஜெயில போட்டு இவர் முதலமைச்சர் அந்த அந்த காலத்துல மன்னர்கள் தான் அப்படி செய்வாங்க சரி எப்படி செய்வாங்க பெத்த தகப்பனையை கொண்டுட்டு தாயை தூக்கி ஜெயில போட்டு சகோதரர்கள் எல்லாம் ஜெயிலில் தூக்கி போட்டு ஆட்சிக்கு வருவாங்க முகலாய மன்னர்கள் நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அது மாதிரி இபிஎஸ் மாதிரி ஜெயிலுக்கு அனுப்பிச்சு விட்டுட்டு அம்மாவே ஜெயில நிரந்தரமா உட்கார வச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு கட்சி இவர் அபகரிச்சிடக்கூடாதுன்றதுக்காக ஒரு டம்மி பீஸ் கொண்டு வந்து உட்கார வச்சாங்க எங்க உட்கார வச்சாங்க முதலமைச்சரா அவருடைய நம்மள ஆண்டிருக்காரு அவரு ஆமா சொல்லக்கூடாது அப்படி சார் எதுக்காக வச்சாங்க அத மாதிரி நீங்க ஒப்பீங்களா நீங்க ஒப்பீங்களா அந்த மாதிரி ஆளுகளை ஒண்ணும் தெரியாத ஆளுகள் தான் நானே உட்கார வச்சிட்டு போவேன் என்னன்னா போயிட்டு வரதுக்குள்ள நீ யாருன்னு கேட்டா சரி இல்ல முகமே மறந்து மூணு முறை எவ்வளவு விஷயங்கள் அவர் பண்ணிருக்காருன்னு நிறைய எனக்கு சார் ஜெயிலுக்கு போனாங்க அவர் மூணு முறை இங்க பதவியில உட்கார்ந்தனால தான் இன்னைக்கு 5 லட்சம் கோடி கடனாய் போச்சு 5 லட்சம் கோடி இன்னைக்கு தமிழ்நாடு கடனாய் போச்சு ஒரு ஃபைனான்ஸ் मिनिस्टरக்கு என்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்குன்னு கூட தமிழ்நாடுக்கு தெரியாதா அந்த அம்மாக்கு தெரியாதா அந்த அம்மா மட்டும் தான் நம்பர் 1 மத்த எல்லாம் ஜீரோ ஆக்கி வச்சிட்டு போயிட்டாங்க என்ன சார் ரெண்டு மூணு முறை நிதி நிலை அறிக்கை எல்லாம் வெளியிட்டாரு சார் நிதி நிலை அறிக்கை யார் வேணால வெளியிடலாம் நீ இவர வெளியிடுறாரு அங்க உள்ள ஃபைனான்ஸ் செக்ரட்டரி வெளியிடுறாரு அதை இவர் படிக்கிறாரு உண்மைதான் <laughs> 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 உருவாக்கணும்ரிக்கிறது <laughs> அதிமுக காப்பாற்றணும் அப்படின்னு சொன்னா யாரு வந்து ரத்தத்திலே பிஜேபி எதிர்க்கணும் அப்படின்றது ஊறி இருக்குதோ அவனால மட்டும்தான் இந்த பிஜேபி அடிச்சு வரத்த முடியும் இல்லைன்னா பிஜேபி நம்பர் ஒன் விலை கொடுத்து வாங்கிடும் நம்பர் டூ ஜெயிலில் போட்டுரும் நம்பர் த்ரீ கொலை பண்ணிடும் அவங்க எதையும் செய்வாங்க சரி அவங்க தமிழகத்தில் எல்லா மாநிலத்திலையும் அவங்க கால் ஊண்டிட்டாங்க தமிழகத்தில் மட்டும்தான் இந்த வந்து தாமரைய மலர வைக்க முடியல அதுக்காக தான் ஆபரேஷன் ஜெயலலிதா சக்சஸ் ஆபரேஷன் சசிகலா சக்சஸ் இதுக்கெல்லாம் நமக்கு ஆதாரம் இல்ல அதெல்லாம் வழக்கு நடந்துருக்குது அது வழக்கு அதனால தான் ஆபரேஷன் சொன்னேன் ஆபரேஷன் எது எது வேணாலும் அது உங்க பார்வை ஜெயிலல போடுறதோ ஒரு இருங்க சரி ஜெயிலல போறது தமிழர்களுக்கு ஒரு நேர்காணல்ல கொடுக்கும்போது நம்ம ஆதாரம் இல்லாம பேச சார் நான் ஆதாரத்தை நான் சொல்ல வரல நான் என்ன சொன்னா அவங்க கொலை பண்ணிட்டாங்கன்னு நான் சொல்ல வரல ஆபரேஷன் தான் சொன்னேன் சரி ஆபரேஷன் ஜெயிலல போறது ஒரு ஆபரேஷன் தானே சோ ஆபரேஷன் ஜெயலலிதா சக்சஸ் ஆபரேஷன் சசிகலா என்ன சசிகலா அவங்கள தூக்கி ஜெயில போடு சக்சஸ் புரியுங்களா இப்ப ஆபரேஷன் ரஜினிகாந்த் சரி ஆபரேஷன் ரஜினிகாந்த் சொன்னா அவரு பாதி பிராமணர் அவங்க மனைவி புல் பிராமணர் அப்ப வந்து இவரு சிவன் அவங்க சக்தி பாதி பிராமணர் அவரு கமலஹாசன் முழு பிராமணர் அவரு சீமான் விலைக்கு வாங்கப்பட்ட பிராமணர் அவரு இவங்க எல்லாம் பிஜேபி சீமான் வராரு 
உதவி <laughs> சும்மா சிரிப்பு பசங்களை கூப்பிட்டு வச்சு அவர் சிரிக்க வைக்கிறாரு அவர் டைரக்டர் சினிமா டைரக்டர் சினிமா பாயில சிரிக்க வைக்கிறாரு முட்டா பசங்களை கூப்பிட்டு வந்து எல்லாத்தையும் வச்சு எல்லாரையும் ஒன்னும் கொஞ்சம் மேற்கொண்டு முட்டாளாக்குற நம்ம தம்பிகளை நம்ம உடன்பிறப்புகளை புத்திசாலி ஆக்கணும் அவங்கள முட்டாளாக்குற வேலை அவர் பாத்துக்கிட்டு இருக்காரு திட்டது யாரு திராவிடத்தை ஒழிப்போம் சொல்றார் அவர் திராவிட என்னங்க திராவிடம் திராவிடம் திருட்டு திராவிடம் நானும் திராவிட என்ன திருடனா திராவிட கொள்கைகள் என்ன செஞ்சு உனக்கு ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் இல்லை ஜாதி இல்ல மதம் நம்ம எல்லாம் ஒண்ணுடா பிராமின் மட்டும்தான் நமக்கு எதிரின்னு சொன்னோம் இதுதான் சொன்னோம் இதை எங்களை ஒழிக்கிறான்னு சொன்னா அப்ப நீ பிராமணனா அப்புறம் நீ பிராமணன் தான் நாங்க நாங்க எடுத்துக்கிற முடியும் கழகத்தை திமுக இல்லாம செய்வோம் அதிமுக இல்லாம செய்வோம் அப்படின்னு சொன்னா திராவிட கட்சிகளை இல்லாம போகும் திராவிட மெல்ல சாகும் அப்படி திராவிடத்தையே அட்டாக் பண்ணிக்கிறா சரி இன்னைக்கு கோத்த தோத்த பைய ராஜபக்ஷ வந்துட்டாரு நீ ராகுல் காந்தி ராஜீவ் காந்திய கொண்டோம்னு சொல்றியல்ல தைரியமா நாங்க தாண்டா கொண்டோம்னு சொல்றியல்ல அதே மாதிரி நீ அங்க போ ராஜபக்ஷாங்க <laughs> 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 உருவாக்கணும் <laughs> 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 ஊழல் <laughs> 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 ஜனாதிபதி <laughs> 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 செத்து <laughs> போச்சு <laughs> 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 வெளிநாட்டு <laughs> 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 அப்ப 
நிபுணரை <laughs> 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 மூன்றாவது <laughs> 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 அவங்க ஏன் ரஜினிகாந்த கொண்டு வர்றாங்கன்னு சொன்னா நாளைக்கு இவங்க வந்து பிஜேபியோட கூட்டணி சேர்ந்துதான் அதிமுக நிற்கும் பிஜேபி அதிமுக தனியா விட்ட மாட்டாங்க தனியா விட்டா இவங்களும் பீஸ் பீஸ் ஆயிடுவாங்க அவங்களும் பீஸ் பீஸ் ஆயிடுவாங்க புரியுதுங்களா சோ அவங்கள வச்சு ஒரு ஒரு பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கணும் இவரை வச்சு ரஜினிகாந்த் கமல் இவங்கள வச்சு ஒரு பதினெட்டு இருபது பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கணும் அப்ப என்னாச்சு நாற்பது பர்சன்ட் ஓட்டு வந்துருச்சு அப்ப இவங்க ஓட்டு ஓட் பேங்க் கீழே இறங்கிடும் யாருடைய ஓட் பேங்க் திமுக ஓட் பேங்க் சோ திமுக ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது அதுக்கு பாருங்க அவர் அவர் சொன்னதே பாருங்க எழுதிட்டு வந்திருக்கிற பாருங்க குடும்ப ஆட்சியை ஒழிக்க வேண்டும் திமுக வந்துட கூடாது நான் பயப்படுறேன் அவர் யார் சொல்றாரு குருமூர்த்தி அவர் ஸ்பீச் நீங்க கேளுங்க திமுக மறுபடியும் வந்துட கூடாது நான் பயப்படுறேன் அப்படின்னு நினைச்சோம் குடும்ப ஆட்சி ஒழிக்கணும் குடும்ப ஆட்சி எங்கெங்க ஒழிக்கணும் திமுக ஒழிக்கணும் சசிகலாவே ஒழிக்கணும் அப்ப சசிகலா வெளியே வந்தா கூட அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா நிச்சயமா சசிகலா வெளியே வந்தா அவங்க பின்னால முக்குளத்துல போவாங்க அவங்க அந்த முஸ்லிம்கள் போவாங்க இப்ப பிஜேபி எதிர்த்தாங்கன்னா புரியுதுங்களா அதே மாதிரி தலித் மக்கள் போவாங்க அண்ணா திமுக உள்ளது மறுபடியும் ரெண்டா பிரியும் ஆனா பிரியறதுக்குள்ள மறுபடியும் கேசு போட்டு உள்ள தள்ளுவாங்க சரி ஏன்னா அவங்க கிட்ட பவர் இருக்கு புரியுதுங்களா அதனால அவர் சொல்றதுல நான் என்ன நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னா அவங்க வந்து இந்த குடும்ப ஆட்சியை ஒழிச்சிடணும் ஆல்ரெடி அதிமுக ஒழிச்சிட்டாங்க இப்ப திமுக ஒழிக்கணும் ஒழிக்கணும்னா அவங்க ஆட்சிக்கு வரவிடக்கூடாது வரவிடக்கூடாதுன்னு சொன்னா என்ன பண்ணணும் ரஜினி கமல் இவங்க இவங்களுக்கு ஓட் பேங்க்ல அவங்களுக்கு இருபது பர்சன்ட் இவங்களுக்கு ஒரு இருபது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் ரெண்டு பேரை சேர்த்து வச்சு ஒரு சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் சீஃப் மினிஸ்டர் கேண்டிடேட் யாரு இந்த பக்கம் கமலஹாசன் ஏன் அவரு அவர் ஒரு அவர் ஒரு ஐயர் அவர் ஒரு பிராமணர் குளத்தால் பிராமணர் தனியார் கருப்பு சட்டம் எது கருப்பு சட்டம் சும்மா சார் அவர் என்ன கருப்பு சட்டைக்கு என்ன போராட்டம் நடத்தினாரு அப்படின்னா பெரியார் இஷ்டோட போய் கலந்து நிக்கணும் வீரமணியோட இந்த இவங்களோட போய் நிக்கணும் யாரு அந்த என்ன சொல்றது திருமுருகன் காந்தி இவங்க கூட போய் நிக்கிறாரா யாரு கூட போய் நிக்கிறாரு ரஜினிகாந்த புடிச்சு நிக்கிறாரு ரஜினிகாந்த் என்ன சொல்ற கத்தம் தத்தம் புத்தம் இப்படி காட்டிக்கிட்டு அவரோட போய் சேர்ந்து இருக்காரு யார ஏமாத்துறதுக்கு இந்த எம்ஜிஆர் இருக்கிற ரஜினிகாந்த் இருக்கட்டும் கமலா இருக்கட்டும் விஜயா இருக்கட்டும் ஒன்னும் செல்லுபடியாக இப்ப நான் சொல்றேன் இந்த எம்ஜிஆர் வருவார் நிச்சயமா அண்ணா திமுக காரங்க எங்க பின்னால தான் வருவாங்க சத்தியமா வருவாங்க நீங்க வேணா பாருங்க ஒரு அடி விழுந்ததுக்கு அப்புறம் வருவாங்க இப்ப வர மாட்டாங்க அப்ப வந்து ரஜினி அரசியலுக்காக தான் இந்த திட்டத்தில் ரஜினி அரசியல் பிஜேபி உள்ள கொண்டு வரணும் சசிகலா தூக்கி மறுபடியும் உள்ள போடணும் அவங்க அமைதியா வந்து உட்கார்ந்து நீங்க வந்து ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கன்னா உங்களை டச் பண்ண மாட்டோம் மறுபடியும் அண்ணா திமுக உடைக்கிற வேலை பாத்தீங்கன்னா மறுபடியும் உங்களை தூக்கி உள்ள போடுவோம் இப்ப ஏக தினகரன் சைலண்டா உட்காந்துருக்காரு பிஜேபி <laughs> 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 உறவு 
அப்ப பிஜேபி உறவோடு இருக்கிறதன் காரணத்தினால் தான் எங்களால் அவ்வளவு திட்டங்களை கொண்டு வர முடியாது திட்டங்கள் தானே கொண்டு வந்தீங்க துட்டி எவ்வளவு கொண்டு வந்தீங்க வெளிநாட்டுக்கு தீர்மானத்தில் சொல்றீங்களா நாங்க வெளிநாட்டுக்கு போய் வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தோம் அதுக்கு நன்றின்னு சொல்றீங்களா என்ன கொண்டு வந்தீங்க என்ன திட்டங்கள் கொண்டு வந்தீங்க எவ்வளவு ஃபாரின் எவ்வளவு ஃபாரின் டெபாசிட் கொண்டு வந்தீங்க எந்த பேங்க் வழியா கொண்டு வந்தீங்க எத்தனை பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தீங்க மதுரைக்கு கீழே அம்மா காலத்துல சொன்னீங்க இதே பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் மிஸ்டர் ஓ பி என்ன சொன்னாரு நாங்க அஞ்சு லட்சம் கோடி கொண்டு வருவோம் மதுரைக்கு கீழே அப்படியே சும்மா சொற்கொலக மாதிரி ஆக்கிரோம் சொன்னீங்க எத்தனை லட்சம் கோடி முதலீடு வந்துச்சு அதை முதல்ல சொல்லுங்க அங்க இருந்து ஹாஸ்பிட்டல் கொண்டு வரேன்னு சொல்றீங்க அங்க உள்ள இங்க வந்து இங்க உள்ள நன்றி <laughs> <laughs> நன்றி நேர்களை மீண்டும் ஒரு அரசியல் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்